It was instrumental composition Doomsday. Это была инструментальная композиция Конец света. I don't want to swift or so it doesn't swift. Siberian blues greetings from Berlin. Siberian blues grows out Berlin. Siberian blues привет из Берлина. Два часа ночи в Берлине. Two a.m. in Berlin. Zwei nachts in Berlin.
песня «Чувства», «Гефюля», «Emotions». Я написала эту песню в 2005 году. Стихи также. что у вас все хорошо я сегодня весь день рисовала я рисую в последнее время очень много очень много каждый день рисую и сейчас решила ночью дать концерт лечу 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 себя душу сердце лечу разбитое сердце
Встречает мертвым взглядом На тусклый взор души больной Облитый острым сладким ядом Это была песня печаль. Song Sadness Traurigkeit. Песню я написала в 2013 году на стихи Александра Блока. Раньше, когда я начала писать свою музыку, я себя чувствовала, ну, как и сейчас, вот, когда родился сибирский блюз, я приехала в Берлин, и потом э, умерла моя бабушка, моя любимая. И так было тяжело. И тогда еще друзей никого не было в Берлине, никого не знала. И я ударилась в музыку. А сейчас вот эти все песни написаны <coughs> тогда, столько лет назад. Сейчас погиб мой брат. И я опять как будто, как тогда, еще хуже. И, наверное, скоро буду много песен писать. У меня сидит во мне столько музыки. Но так как сейчас мне больше помогает рисовать, я рисую очень много. И у меня сразу как-то легче становится. С музыкой то же самое, но <coughs> на это нужно время. Да, очень много времени нужно, чтобы писать музыку. Чай с молоком. Milk. Every day I drink tea with milk. Black tea with milk. Черный чай с молоком. Чтобы еще дольше не спать. Чтобы от жизни еще больше получать времени. Так мало времени, да? Субтитры 
Песня Боль Хаим. Я написала эту песню и стихи, и песни в 2015 году. И все это сейчас, все эти стихи, эти стихи соответствуют теперешнему состоянию, только я немного их переделаю вот в данный момент, потому что я не только хочу писать новые песни, но и новые стихи, как я вот сейчас и переделала, вот что я ощущаю, что я чувствую. Я раньше писала много стихов, а потом, потом, да, наверное, опять буду писать стихи. Когда тебе плохо, когда больно, то рождаются и песни, и стихи, и картины. И оно идет прям потоком. Это моя судьба. Вот так.
Это всегда так было. Я просто раньше не знала, как с этим, как с этим обходиться. Я ударялась или в алкоголь, или в, во, во все подряд. Я просто не знала, что, что во мне сидит так много, и нужно просто садиться, закрываться, наливать чай. Никакого алкоголя, никаких сигарет, никаких наркотиков. Просто закрываться или писать стихи, писать песни, или рисовать. И тогда мне становится легче, хорошо, можно сказать, и, и другим тоже. Другим я тоже помогаю своим творчеством. И это, это счастье. Это мое счастье.
Это была песня «Дети ночи», «Children of the Night», «Kindra», «Kindra der Nacht». Я написала эту песню в 2013 году на стихи Дмитрия Мережковского. Он написал эти стихи в 1894 году. И как будто, как будто они написаны в этом году, эти стихи. Как будто я эту песню написала тоже вот сейчас, в данный момент. Читайте все стихи. Ну, вы увидите, там будет субтитры. Страшно, как все повторяется. 1894 год. Сейчас 2023 год. Все одно и то же. Спираль.
Rainbow Song, which это была песня колдунья Хекса. Написала эту песню в 2013 году на стихи Николая Гамилева. А он написал эти стихи в 1908 году. Тоже трагическая судьба. Как и у моего брата. Трагическая судьба. Я желаю вам долгой жизни, долгой и счастливой жизни. В мире любви. Счастья. Песня Буря Фандерштон. Я написала эту песню в 2016 году на стихи Александра Блока, а он написал эти стихи в 1899 году. Читайте перевод. Все это, что было 200 лет назад, что 300 лет назад, сколько веков, и все. Повторяется одно и то же. И все эти стихи, казалось бы, да? Ничего себе, 1800 1700 год, как такое может быть? А вот так. Читайте. Читайте эти стихи. Может, может будет меньше бед. Может, будет меньше зла.
Стремится 
Песня сонет 144, сонет 144. Это одна из моих первых песен. Написала эту песню в 2008 году. Стихи Вильям Шекспира. Так в комментарии написали, когда он написал это стихотворение. После музыки всегда так хорошо становится. Настроение поднимается. Выезжаешь так из своей меланхолии, с депрессии, с горя. Душит, не душит, а лечит душу. Я даже слышала мой концерт на той неделе. Да. Мне сказали, что играя дальше такие концерты, это так помогает многим, кто испытал горе или кому плохо. Желаю вам всего хорошего.